السلام علیکم بلوچستان لینڈ آف بیوٹی کے ایک نئے ٹریول ولاگ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹریول ولاگ ہوگا بلوچستان کے ایک خوبصورت ساحلی علاقے کے بارے میں ہوگا اس علاقے کا نام ہے گنز ہے جو کہ گوادر شہر سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس پورے ٹریول ولاگ میں ہم آپ کو وہاں کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ یہاں پہ کس طرح سے آ سکتے ہیں یہاں پہ کیا فیسلیٹیز اویلیبل ہے وہاں کے ماہی گیروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان سے کچھ گھر وغیرہ ان کا وزٹ کرائیں گے جو اہم پوائنٹ ہوگا اس ٹریول ولاگ کا ہوگا یہاں کے ڈالفنس کے بارے میں اور اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ان کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ کائنڈلی ہمارے چینل بلوچستان لینڈ آف بیوٹی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گوادر سے گنس تک جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ ساحل سمندر کے کنارے سے ہے جس کا فاصلہ ستاون کلومیٹر ہے اس روٹ کا کچھ حصہ کچھا ہے اس لیے گنس تک پہنچنے میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں دوسرا روٹ کوسٹل ہائی وے کا ہے جس کا فاصلہ نبے کلومیٹر ہے اور آپ ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں پورا رستہ انتہائی خوبصورت نظاروں پہ مشتمل ہے مٹی کے بنے قدرتی پہاڑوں کے درمیان سے سفر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی پرانے شہر سے گزر رہے ہیں اور آپ کے دونوں طرف منہدم گھروں کے باقیات پڑے ہوئے ہیں تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ گنس کے خوبصورت ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ نے ہمارے ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی اور تاریخ ہے بلوچستان کے ساحلی علاقے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے علاقے کی سیر کرائیں گے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان گرا یہ ساحلی گاؤں گوادر کے انتہائی خوبصورت اور تاریخی علاقوں میں سے ایک ہے اگر ہم بلوچستان ڈسٹرک گزٹر سیریز کا مطالعہ کریں تو ہمیں گنس کا حوالہ ملتا ہے جس کے مطابق اس علاقے کو جیونی کے لوگوں نے آباد کیا تھا انیس سو تین میں یہاں پہ بیاسی گھرانے آباد تھے جن کی آبادی چار سو نفوس پہ مشتمل تھا اور اس دور میں یہاں کے لوگوں کے پاس آٹھ بڑی دس چھوٹی کشتیاں تھیں دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق یہاں پہ تین سو اٹھاون گھرانے آباد ہیں جو کہ ایک ہزار پانچ سو نینانوے افراد پر مشتمل ہیں اگر سہولیات کے لحاظ سے دیکھیں تو گنس میں ٹورسٹ کے لیے کوئی خاص سہولیات موجود نہیں ہیں اگر آپ پہلی دفعہ گنس جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء ضرور ساتھ لے جائیں ڈالفنٹ کا منظر اس پورے علاقے کو اور حسین بنا دیتا ہے 
डॉल्फिन्स को समंदर के इंतहाई जहीन मछलियों में शुमार किया जाता है तवील जिसामत के बावजूद अपने नरम व मुलायम जल्द की बदौलत पानी में इंतहाई सबक रफ्तारी से तैरती रहती है और समंदर में हर वक्त शोर व गुल मचाती रहती है डॉल्फिन का शुमार जानवरों के सोशल ग्रुप में किया जाता है क्योंकि वो हमेशा ग्रुप की शक्ल में मिलजुल कर रहती हैं डॉल्फिन की एक खूबी यह है कि वो चंद मिनट बाद पानी के ऊपर आके सांस लेती है सांस लेने के लिए इसके सर के ऊपर एक सुराख होता है कभी कभार डॉल्फिन पानी पर छलांगे लगाकर इंतहाई दिलचस्प करतब भी दिखाता है अगर आप गंज जा रहे हैं तो अपने साथ दूरबीन जरूर रखें ताकि डॉल्फिन्स को करीब से देख सकें साहिल समंदर पर आपको माहिगीर अपने काम में मशहूर नज़र आते हैं जो कि कांटों में छोटी मछलियों को लगा कर तह ब तह रख रहे होते हैं ताकि समंदर में कांटा फेंकने में कोई दुशारी ना हो गंस की खूबसूरती की अहम वजह यहाँ के पहाड़ हैं जिनका मखसूस साख्त से ऐसा महसूस होता है कि पूरे समंदर को थाली से रोका गया है सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात मोहम्मद अनवर से हुई जिनका ताल्लुक गंज से है वो एक कमरे के घर में अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ रहता है पेशे के लिहाज से वो माहिगीर है और इसके पास एक छोटी सी किश्ती है जिसे कट्टी कहते हैं और इसकी कीमत पचास हज़ार रुपये होती है जिसमें वो हर रोज़ सुबह मछली पकड़ने जाता है
واپسی پہ مقامی سیٹھ کے پاس اپنی مچھلیوں کو فروخت کرتا ہے سیٹھ ہر مچھلی کو الگ الگ کرتا ہے اور ہر قسم کی مچھلی کی الگ قیمت ہوتی ہے سیٹھ چھوٹے ماہی گیروں سے مچھلیاں خرید کر شہر بھیج دیتا ہے بقول محمد انور کے وہ ہر روز پانچ سو سے لے کے پندرہ سو تک مچھلیاں پکڑتا ہے مہنگائی اور گھر کا واحد کفیل ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں